التنفس هو ضرورة الحياة ونحن نتنفس بدون عناء التفكير ولكن هل تعلم بأنه يوجد نوعين من أنماط التنفس؟ النمط الأول هو التنفس البطني Diaphragmatic Breathing والعضل المسؤول عنه هو عضلة الحجاب الحاجز أو Diaphragm وهذا النمط هو النمط الرئيسي المسؤول عن التنفس أما النمط الثاني فهو التنفس الصدري Thoracic Breathing وهو ليس رئيسي وإنما مكمل أو مساعد للتنفس البطني وعضلاته تحرك الأضلاع الصدرية وأهمها هي عضلات Intercostal Muscles وعدة عضلات ملحقة تسمى Accessory Muscles ومثل أي عضلة في الجسم فهي تحتاج لتمرين لكي تستوعب الجهد المبذول عليها هل تعلم بأنك في وضع الراحة تستخدم 8 إلى 10% من الرأتين فقط؟ أما في وقت الجهد فأنت تستخدم 70 إلى 80% من الرئتين فقط لكي يبقى تشبع الدم بنسبة 95 إلى 100% وكلما قلت نسبة تشبع الدم فأن جسمك يستجيب إما بزيادة سرعة التنفس وهو خيار متعب أو أنه يزيد عمق التنفس بمعنى أنه يستخدم الرئتين بنسبة أكبر طيب الآن حتسألني ليش يا دكتور أحتاج أعرف هالمعلومات أو ما هي أهمية هالمعلومات بالنسبة لي كشخص طبيعي؟ لعدة أسباب صحية عزيز المشاهد اختصرت منها خمسة السبب الأول أن عضلات التنفس المسمى Muscles of Respirations تعمل مع بعضها بنسبة معينة حسب نوع الجهد المبذول على الجسم ولكن استخدام التنفس الصدري لوحده غير كافي وقد يسبب اضطرابات في تبادل غازات الدم مما يؤدي إلى زيادة معدل ضربات القلب والدوخة أو تشنج العضلات أو نوبات الذعر والقلق السبب الثاني أن الحجاب الحاجز هو العضل الرئيسية المسؤول عن التنفس في الراحة وإذا لم تمارس تمارين رياضية مثل الجري أو السباحة فإن العضلات الصدرية الملحقة سوف تضعف وتتركك عرضة لأمراض تنفسية مثل التهاب الشعب الهوائية كرونيك برونكايتس أو انتفاخ الرئة إنفيزيميا أو الالتهاب الرئوي بالمونري فايبروسز السبب الثالث وهو الأهم حاليا نحن في وسط جائحة فيروس كوفيد 19 وهو فيروس رئوي يصيب الرئتين ويصعب التنفس لذلك ستحتاج هذه التمارين لكي تكون مستعد لأي طارئ لا سمح الله أربعة التنفس العميق يعالج حالات مثل التوتر والفزع والغضب والخوف لأنها تجعلك تتنفس بشكل ضحل ولا يحصل جسمك على كمية الأكسجين اللي يحتاجها والتنفس العميق يشبع جسمك بالأكسجين والسبب الخامس وهو أنك إذا كنت شخص مدخن ستحتاج لتمارين التنفس العميق لكي تزيد من مستوى الطاقة عن طريق زيادة أكسجينة الدم التي تقل بحدود 5 إلى 10% بسبب التدخين وهناك أسباب أخرى كثيرة مثل الحفاظ على مرونة الرئة منع التراكم في الهواء في الرئتين وتنظيم ضربات القلب بهذه الحلقة هتتعلم أسهل وأقوى طرق تمارين التنفس لذلك تابع معي عزيزي المشاهد حلقة جديدة من دقيقتين عافية سبب معظم الأمراض بسيط وهو العادات والاختيارات الغذائية الخاطئة اشترك بالقناة إذا أردت أن تستثمر صحة جسمك وتحرر طاقاته لأعلى مستوى You are what you eat وخلينا نبدأ بصلب الموضوع بسم الله الرحمن الرحيم مقدمكم الدكتور فارس عرب أولا اختبر قوة رئتيك عن طريق حبس أنفاسك لمدة 30 ثانية بعد إخراج الهواء من رئتيك طبعا من الطبيعي أن تقدر على حبس أنفاسك لمدة تتراوح بين نصف دقيقة إلى دقيقتين وبعدها ستبدأ بالشعور بألم غير مريح في رئتيك والسبب ليس بأن الهواء ينفذ منك ولكن بسبب تراكم ثاني أكسيد الكربون في الدم من عدم الزفير الآن حقدم لك طريقتين لتقوية عضلات التنفس وطبعا هي عن طريق التنفس نفسه الطريقة الأولى هي باستخدام هذا الجهاز المسمى سبايروميتر وسعته 1.2 لتر استخدم هذا الجهاز خاصة إذا فشلت في الاختبار السابق لأنه يعطيك نتيجة مرئية فيجوال فيدباك عن مستوى التنفس لديك الطريقة هي كالتالي <تصفيق> اسحب شهيق من خلال أنبوب أو خرطوم الجهاز حتى ترفع الكرات ببطء ثم احبس نفسك وعد للعشرة ثم أخرج الزفير المفترض أنك ترفع الكرات الثلاثة معا في كل مرة داوم على التمرين على الجهاز حتى تستطيع عمل ذلك وكرر التمرين جلستين في اليوم عشر مرات في كل جلسة الطريقة الثانية هي بدون استخدام أي جهاز عبارة عن تمرين بسيط يحرك عضلات الصدر ويملأ الرئتين بالهواء 
يبدأ التمرين بالتنفس البطني وينتهي بالتنفس الصدري بهذه الطريقة أخرج الهواء بالكامل مد الذراعين للأمام ابدأ بسحب الهواء من الأنف مع تحريك الأكتاف بشكل دائري لأقصى حد ممكن مع ملء كامل الرئتين بالهواء ثم أخرج الهواء من الفم مع العودة لوضع البداية كرر التمرين جلستين في اليوم عشر مرات في كل جلسة في البداية قد تشعر ببعض الآثار الجانبية لممارسة هذه التمارين للتنفس العميق مثل النعاس أو الدوار أو وخز في اليدين أو القدمين أو الوجه أو الشعور بتغير الوعي ولكن لا داعي للقلق ستزول الأعراض في غضون دقائق خلاصة الكلام حاول في هذه الحلقة أن نقرب لك المصطلحات وبعض النصائح الطبية الحديثة للتنفس العميق وتمارين تقوية عضلات الصدر المساعدة للتنفس احرص على ممارستها وتعليمها لكل من يهمك أمره لأنها لن تحسن من مستوى الحياة فحسب بل قد تنقذ الحياة في وقت ما هنا نصل لنهاية الحلقة عزيز المشاهد لا تنسى تشوف الحلقات السابقة وانتظر الحلقات القادمة اشترك بالقناة واضغط زر الإعجاب واكتب لي رأيك بالتعليقات لا تنسى تلقي نظر على المصادر في صندوق الوصف معكم الدكتور فارس وبشوفكم بحلقة أخرى بإذن الله تعالى وأتمنى لكم دوام الصحة والعافية